Welkom bij vandaagse boodschap. Mag die Heere uit sy woord vandag jou hart raak en jou leven en jou gedagtes transformeer vir dit wat hy vir jou beplan. Op een school van 1 tot 10, hoe gebalanceerd is jou leven? Dit is nie een nieuwe gedachte om te sê dat die beste manier van leven is een leven van balans nie. Ons gehoor gereel dinge soos om die perfecte work-life balance te kry, of om een gebalanceerde dieet te hee, of om een goeie bankbalans te hee. So, eenvoudig, die lewe gaan oor balans. Maar hoe? Hoe kry ons door die balans? Vat by voorbeeld hierdie skaal. Om balans te bring, gaan oor om waar daar te min is, dit aan te vul, of waar daar te veel is, van dit uit te hol, dit uit te gee, of dit uit te deel, so dat dinge weer in balans kan wees. Dit gaan oor om meer te doen, wat jy do, waar jy daar te min doen, en om minder te doen, van dit wat jy daar te veel van doen. Werk jy te veel, en spandeer jy te min tyd met jou gesin, bring dit in balans. Eet jy te veel koek en te min groente, bring dit in balans. Gee jy meer geld uit as wat jy het, bring dit in balans. So eenvoudig, so is dit. So, dat balans belangrijk is, en dat hoe ons balans moet kry theoretisch eenvoudig is, maak sin. Maar die belangrijkste vraag vir ons vandag is, hoekom is dit nodig? Hoekom vandag een preek daar doen? Want, vir gelovig is, is een gebalanceerde leven nie net een manier van leven nie, een goeie optie vanuit een paar opties nie, maar hou dit direct verband met jou idee en jou verstaan van God, en hoe in lijn jou leven is met dit wat God wil hee, en hoe jou leven God eer. Balans vir gelovig is nie net die beste optie nie, dit is ons enigste optie. En kom ons gesels dan nou oor stories uit die Bijbel, wat vir ons door die wijsheid uitwijs. Die story begin so. In die derde regeringsjaar van Joachim, wat koning van Juda was, het koning Nebukadneser van Babel Jerusalem ingeval in die stad omsingel. Hy het Jerusalem ingeneem en Joachim gevangen geneem. Hy het ook van die godsdienstige voorwerpe wat, de, wat die Israelite in die tempel gebruik het, so met hom gevat Babel toe. Daar het hy dit in die tempel van sy eie afgoede gebare. Met die dat Nebuchadnezzar Juda ingeval het, het het so gebeur dat Daniel, dat jylle moest om met drie van sy vriende gekies is, om in die paleis van Nebuchadnezzar dienst te doen. Want daar jylle daar die kinderkerk story, dat hulle nie van die koos geëet het, wat die ander geëet het nie, en dat hulle net um, eder groente en uh, geëet het in water gedrink het, uh, baie gebalanceerde die eet, ne, as ons so daarna luister. Nou, dit het hulle laat uitstaan boor die ander manne, en na die proeftijdperk het Nebuchadnezzar met al die jongmanne gepraat, maar die een van die ander het hom so beindruk, soos Daniel en sy vriende nie. Daarom het hy hulle as raadgevers in sy paleis aangestel. Die koning het gauw achtergekom, dat as het by die sake kom wat oor weisheid of gegaan het of, of een goeie oordeel nodig was, was Daniel en sy vriende sy raad die beste, beter as enige van al die ander um, voorspellers en raadgevers wat hy gehad het. Nou kijk, okay, in sy tweede regeringsjaar het koning Nebuchadnezzar een droom gehad, wat hom so omgekrap het, dat hy nie kon slaap nie. En al lang story en gesikkel met die ander tovenaars en voorspellers, het God vir Daniel in staat gestel om Nebuchadnezzar sy droom uit te leen. En nadat hy dit gedoen het, het Nebuchadnezzar diep voor Daniel gebuig en hom het groot respect behandel. Die koning het ook beveel dat daar een um, graan en een werk oof, offer vir Daniel sy God gebring moes word. En toe sê um, Nebuchadnezzar vir Daniel, jou God is die grootste van al die goede. Hy regeer oor al die konings en hy maak al die geheime bekend. En ek sê dit, omdat hy hier die geheim aan jou bekend gemaakt het, het Nebuchadnezzar vir Daniel gesê. En hy het vir Daniel verder vereer en vir mooi en dier kleren geskenke um, gegee en hy het hom ook aangestel as die regeerder oor die hele provincie Babel en hom hoof gemaakt van al die koning sy raadgevers. Ok, een rikkie later het Nebuchadnezzar op haie groot beeld laat maak. En hy het al die mense gedoen om hierdie beeld te aanbid. 
Daniel, sy drie vriende, wou nie die standbeeld aanbid nie, en toe sy hulle moest nie vier, vier oond gegooi. En nadat hulle nie doodgegaan het in die vier oond nie, het Nebuchadnezzar vir die derde keer erken, dat daar nie een ander God is, wat so machtig en so weis en so goed is, soos die God van Daniel en sy volksgenoot in. In hoofstuk 4 van die boek Daniel, sien ons eindelijk hoe hy die ware God self aanbid. En koning Nebuchadnezzar het aan al die volke en die nazies en die taalgroepe wat oor die hele wereld gewoon het, gesê dat hy die tekens en die wonders van die allerhoogste God gesien het. Dit wat die allerhoogste God gedoen het, het hy beleef. En hy het gesê hoe groot is sy tekens, hoe machtig is sy wonders, sy koninkryk is die eeuwige koninkryk, sy heerskap uit dier van geslag tot geslag. So Nebuchadnezzar kry te doen met Daniel, en die enigste ware God, vir wie Daniel aanbid het. En die klomp dinge wat gebeur, het hy sy leven in lijn met God gebring, onder die beheer van God gebring. En vir die doel van vandagse boodskap, sal ek so ver gaan om te sê, dat Nebuchadnezzar sy leven kom in balans, dat hy die balans in sy leven gekryd wat nodig was, omdat hy besef het, dis nie hy wat op die troon van sy leven sit nie, maar God doen. Hy eer God. En miskien moet ek vir een oomlik net hier poos en vraag, hoe lyk die balans in jou leven? Waar is Godse plek? Waar is Godse posiesie in jou leven? Kan jy die verskil raak sien tussen hoe jou leven lyk wanneer jy los van die doelbewuste focus op God en die openheid vir die leiding van sy geest leven? Hoe, hoe hanteer jy dan stress? Hoe lyk jou verhoudings dan? Hoe lyk jou finansies en jou werk dan? En aan die ander kant, hoe lyk jou leven wanneer jy elke dag begin met een doelbewuste focus op God en om ingestel te wees op hoe hy jou moet lei in elke tree, in elke besluit, in elke oomlik van jou dag. En soos ek hier staan, kan ek met 100% eerlijkheid getuig. My leven en my ervaring is verseker dat die balans in my leven beter is wanneer ek doelbewust focus op die leiding en die heerskapie van God in my leven, en nie self op my eie troon probeer sit nie. Nou, kom ons gesels verder oor die story, wat specifiek vir ons hier iets kom uitbeeld, en dit gaan kruis in Daniel 5. Die ander koning wat na Nebuchadnezzar geheers het, is Belsassar. Nou, hy het een aand groot feest eten gehou vir een groot groep van sy um, ere gaste en edelmanne en edelvrouwe, en tydens hierdie ete het hy um, lekker wijn saam met hulle gedrink. En later, toe hy al heel te mal veel van die wijn gedrink het, het hy beveel dat hulle daai gouwe en silwe bekers, wat Nebuchadnezzar uit die tempel van Jerusalem gevat het, moet gaan haal. Daai hulle daar wat ek vroeger van gepraat het, hulle moet daai, en Belsassar het beveel, hulle moet daai uh, bekers gaan haal, so dat hy en sy gaste en hulle vrouwens en sy vrouwens en byvrouwens amal daaruit kon drink. En hulle het het gaan haal en die koning en al sy gaste het daaruit gedrink, maar hulle het nie net daaruit gedrink nie, hulle het ook terwijl hulle daaruit drink, huil dronke gedrink op die afgoede van goud en silver en brons en ijster en hout en klip. Skielik het daar een mensenhand verskyn, wat op die gepleisterde muur van die paleis begin skryf het. En op die plek waar die lamp lig, die helderste geskyn het, so dat amal het kon sien. Die koning self het daar die hand sien skryf. En hy, en Belsassar het doodsbleek geword van skryk. Sy knie het letterlik begin bewe van vrees. Hy was so bang, dat hy op die mense rondom geskree het, om dadelik al die tovenaars en fortuinvertellers en stuurs, voorspellers te gaan roep. Natuurlijk kon niemand van hulle hom help nie. Maar toe ontdou hulle vir Daniel, wat vir Nebuchadnezzar gehelp het, en Belsassar het hom toe laat roep. En nou wil ek hierdie story, um, in hierdie tekstgedeelte, graag saam met jou lees uit Daniel 5. En een paar belangrike punte uit hierdie story vir jou uitleg. En Belsassar sê vir Daniel, ek het gehoor, jy kan dinge uitle en probleme ontrafel. As jy dan nou vir my kan lees wat geskryf is en dit kan uitle, sal daar vir jou een koninklike kleed aangetrek word en een gouwe halsketting om, ge- om jou nek gehang word en sal jy as derde in rang regeer. Toe het Daniel die koning geantwoord, hou geris maar jy geskenke en gee jy belonings maar aan iemand anders. Ek sal in ag geval vir jy lees wat daar geskryf is en dit vir jy uitlee. 
die allerhoogste God het aan die voorganger Nebuchadnezzar koningskap, mag, roem en eer gegee. Van wie die mag wat God om gegee het, het al die volke, nazies en tolgroepe vir hom gesidder en gebeef. Hy het doodgemaak wie hy wou en hy het laat lewe wie hy wou. Hy het verhoog wie hy wou en hy het verneder wie hy wou. Maar toe hy hoogmoedig en verwond geword het, is hy uit die koningskap afgesit en het hy sy roem verloor. Hy is uit die menselijke samenleving uitgestoot en het soos die wilde dieren geword. Hy het saam met die wilde donkies geblei en moes gras eet soos beeste. Hy het s'nachts, hy het s'nachts die dou van die jimmel nat gemok. Hy moes erken dat die allerhoogste God mag het oor die koninkryke, oor al die koninkryke op orde en daar oor aanstel wie hy wil. Na nie die punt, maar jy, Belsasar, wat om opgevolg het, jy het Jy nie verootmoedig nie, alhoewel jy dit alles weet. Jy het verwond opgetreed ten oor die Heere in die jimmel. Die bekers uit sy tempel is na jy toe gebring en jy en jy hofambtenare, jy vrouwens en die bijvrouwens, het daaruit wijn gedrink. Jy die goede van silver en goud en van brons eister, houd en klip geprys. Goede wat nie kan sien nie en nie kan hoor nie en niks weet nie. Jy het nie die God geëer van wie jy die levens asem ontvang het nie en wat oor jy lewe beskik nie. Daarom is die hand dier hom gestuur en is hier die woorde geskryf. Dit is die woorde wat geskryf is. Getel, getel, geweeg en verdeel. En dit is die betekenis van die woorde. Getel, God het die jare van die koningskap getel en die einde daaraan gemaak. Geweeg, jy is geweeg en te licht bevind. Verdeel, jy koninkryk is verdeel en aan die mediers en perse gegee. Daniel is toe op bevel van Balsasser een koninkje kleed aangetrek en een gouwe halsketting omgang en hy is uitgeroep as regeerder derde in die rang van die koninkryk. En dan die einde van hierdie koning. Daar die nacht is koning Balsasser van die galdeers vermoor. Hier die storiese einde is so interessant. En dit is die enigste gedeeld in hierdie hoofstuk waar um, ons lees van Belsasar. Die eerste vier gaan oor Nebuchadnezz en in hoofstuk 6 krijg dan weer die verhaal van, van Darius. Want Belsasar sy story eindig so vinnig. Nou wat moet ons raak sien in hierdie verhaal? In die eerste as dit gaan daar oor om net weer te besef dat alles is God sin. Wat ons het kom van God af. God gee en stel aan en stel in staat. Nebuchadnezzar moes ook daar die besef en hy het sy story eindig met een lof eer aan God. En Daniel sê dit vir Belsasar, hy wees vir Belsasar wat kon gewees het as hy soos Nebuchadnezzar God geëer het en sy leiding, Godse leiding op sy leven aan voor het. Maar Belsasar het nie en sy story eindig met sy moord. Die feit dat die tekst vir ons sê hy is daar die selfde aan vir moord, wees is eindelijk net vir ons precies hoe buiten balans Belsasar sy leven was. Want terwijl hy hierdie groot partij in sy paleis hou, is die mede en persiese volke besig om om te omsingel en op die punt om om aan te val. Nou, hy wees of hy is heel te mal disconnect het met sy realiteit, um, met dit wat rondom hom gebeur, dat hy, um, of hy het hierdie groot uitswaan gehad, dat hy amper denk, niemand kan hom raak nie, want hy wil hom aanval, maar niemand sal hierdie machtige balsas op die val kan bring nie. En toe val hy. So die eerste afleiding, wat ons ten opzichte van een gebalanceerde leven vir een gelovige kan maak, is dat daar by ons hierdie die besef moet wees, dat alles God sin is. Ons tyd, ons geld, ons talente, ons geleendhede, dit is alles gaves van God. Wat ons het, kom van God. Ja, jy werkt ook hard, jy is ook slim, jy verdient ook een klomp goed wat jy het, maar ons kan nie ware balans in ons leven kry, as ons nie besef en herken, God is die een wat ons, wat alles vir ons gee, wat alles vir ons moendlik maak nie, en dat ons hom daar vereer nie. As ons nie God op die troon laat sit nie, as ons nie vir God die lofrede is, Jesus Nebuchadnezzar vir hom gee het nie, dan is ons disconnected en sit ons op ons eie troonkie soos Belsasa. Een tweede afleiding ten opzichte van een gebalanceerde leven vir een gelovige gaan gepoord met die vraag dan, wat maak jy met Godse goed? In hierdie story het Belsasar geen respect vir God en vir Godse goed gehad nie. Ons sien hoe hy dit misbruik. 
Natuurlijk gaan het nie oor die magische kracht wat in daar die bekers, nooit silver en gauw goed van die tempel was nie, maar het gaan oor een aspris disrespect vir God. Ons leid dit duidelijk af op grond van die manier waarop Belsassar dit gebruik het en ook dat hy specifiek ander afgoede uh, eer en heldronk op een instel met hierdie goed. En vir ons leid die boodskap daarin dat wanneer ons besef alles is Gods in, sal die manier waarop ons met dit werk een doelbewuste streven wees om God te eer en om hom te respecteer. En dan sal sal dit daar die punt gemis. En die woorde op die meer wees dit uit. En ook die gevolge daarvan. Die woorde wat sê getel, getel, geweeg en verdeel. En dit, die betekenis van dit, soos die tekst sê, getel, God het die jare van jou koningskap getel. En die einde daarvan gemak. God is in beheer. Geweeg. Jy is geweeg in die licht gevind. Die balans is nie raag nie. Verdeel. Die koninkryk is verdeel aan die mediers en aan die paarse gegee. En precies op daar die aand is Belsasa's koninkryk tot die einde gebring. Die einde van sy koninkryk. Want dan sê, soos ek sê, het is Darius, die medier, uh, die koning. Nou, kruiners, hoe lijkt dit prakties? Hoe weeg die dinge in, op in jou leven? Hoe lijkt jou balans? As jou tyd godsin is, is daar een balans tussen jou werk, geliefdes, vriende, ontspanning, tyd en dienst van God, tyd om goed te doen. Naar wat er kan toe leer die school te veel? Waar is daar tekort? Ek lees nou die dag een paus wat my in die haar getref het en my laat gegaan het, oef, dis so waar. En die paus het iets gesê soos, die enigste mense wat eendag gaan ontdou dat jy oortijd en ekstra gewerk het, is jou gesin. Sjoe, dit het my vinnig tot stilstand gebring. En dit in my laat besef, bring jy tyd en balans. Nie omdat dit een goeie beginsel of een goeie idee is nie, omdat jy besef, elke sekunde wat jy het om te spandeer, is tyd wat God jou gegeet, tyd wat God jou gegin het, en uit eer vir God kan jy nie anders as om doelbewus die heel beste daarmee te doen nie. Dit is die rede, hoekom jy strewe na balans ten opzichte van jou tyd. As jy verhoudings Godsin is, is daar een dieper drijf vir hoekom jy moeite doen met die mense in jou leven. Moeite doen om goed te wees vir mense, moeite doen om te luister, moeite doen om te werk aan jou hevelik, aan jou verhoudings met, met jou ouders, met jou kinders, met jou collega's, met jou bieren en selfs met vreemdelinge. Die drijf is dan nie oppervlakkig nie, het is een diep geestelike oortuiging, dat omdat my verhoudings ook aan God behoort, moet die balans door goed en recht wees. As jou geld godsin is, is daar een baie diepe rede vir hoekom um, balans daar nodig en belangrik is. Ons finansies kan na twee kante toe ongebalanseerd wees. Vir sommige van ons kan dit wees omdat ons uitgaves net baie meer is as waarby ons inkomste kan uitkom. En dan moet ons plannen maak, raadsoek, hulpvraal en skywe maak. Die grootste fout om te maak, as jou inkomste kan nie jou uitgave kan, kan balanseer nie, is om soos Belsasar nie na die realiteite um, om jou te kyk en dit in die oor te staar en dit raak te sien nie. Heef van julle dalk al dinge gesê soos, ach, ons is in aangeval so diep in die skuld, uh, wat er verskil gaan hierdie een uitgave dan nou nog maak? Of net bloot jou bankbalans geignoreer het en jou oor toegeknaip het vir wat rechtig aangaan. Dis is om een partijkie te hou, terwyl die oorlog buiten jou deurwag. Dit vat nie een rekenmeester groot om te besef dat as die deb- debiete en krediete kolom nie balanseer nie, is dom moeilikheid. Ek weet ek praat nie met amal hier nie, want soms is die uitgaves buiten jou beheer en is het taf om jou inkomste daarby uit te kry. En ons help graag waar ons in sulke, sulke situasies um, kan help maar as een ongebalanceerdheid aan die negatieve kant is, ten opzichte van, van finansies beleef, kan ons dit nie ignoreer nie. Die ander kant van ongebalanceerde finansies is, as dit jy in die wonderlijke positie is, om baie meer aan jou inkomste kan te hee, as wat jy dokrachtig nodig het, om goed en gemakkelijk en tevrede te leven. En dan is die oproep, nie om jou levensstandaard nog te v- meer te verhoog nie, maar eerder die skool in balans te bring en weg te gee van dit wat jy reeds genoeg van het. Waar jy meer het, eer God met waar jy kan saai. Die punt is, as ons dit nie doen nie, 
kom um, die door die ongebalanceerdheid op, eindelijk op een mag, wat geld en materiële dinge oor ons kan hee, en daarvan moet ons wegbreek. Geld kan nie so zwaar in ons levens weeg, en dat het meer is als God nie. Geld kan nie op die troon sit nie. God moet. Na die selfde beginsel pas ons toe, ook natuurlijk op ons gemeente finansies. Eerstens, dat alles God sin is, en tweedens, ons eer God met die manier wat, waarop ons daarmee werk. En ons is nou so in die helfte van ons financiële jaar, en is dit ons ooreenkomst om met, om met jylle as kreiners te, te gesels aan die begin van die jaar oor ons finansies en met absolute deersichtigheid en te vertel wat ons beplan en waartoe ons oortuig is die heren ons geroep het uh, vir die werk wat ons in die gemeente moet doen en dan om hier in die middel van die jaar vir die terugvoer te gee van waar ons trek. Hoe lyk ons, ons balans? En met die idee van, van die school wil ek graag op hierdie manier vir jylle terugvoer gee uh, van waar ons huidiglik jaar tot datum trak ten opzichte van ons gemeente finansies. Na ons uitgave kant, lyk ons balans so. Ons praat ons van waar ons bly, en dit verwijst na alles wat ons doen in en dier hierdie ruimte, wat ons die huis van die heren noem. Dit sluit in ons zondag preke, ons muziek, kinderkerk, tienerkerk, ons uitreike en bybelstukies, ons bes- die besoeke wat ons doen, die begrafnis en trouwens, die betrokkenheid by skole, by ouwe thuise en soveel meer. Ons het begroot om jaar tot datum 2.4 miljoen te spandeer en werkelijk staan ons op 2.4 miljoen. Dit wees dat dit binnen goeie balans is. Waar ons werk, as ons kyk na die school, dit verwees na die onkostes wat ons het, soos daar in enige huis onkostes is, soos erfbelasting en water en, en elektriciteit en diesel vir die generator, die instandhouding van ons gebouw en, en um, die praktische uitgaves van ons bediening, soos lekker goed vir die kinders en koffie vir jou soon daai by die kerk en teer om die slag gehad en voelt om ook die borge en betrokkenheid by die school is een golf daar, een lang lijst dinge. Het is al ons bediening is uitgave om effectief te kan bedien en tasbare verskil te maak in mensens levens en om dit in lijn te bring met Jesus en om dit te leef. Ons het begroot om jaar tot datum 1.1 miljoen rand te spandeer en ons staan op een werkelijke spandering van 1 miljoen rand. Die besparing die op goeie rentmeesterskap waar ons altyd strewe om goed te werk met die geld wat jylle vir die, vir die Heer en vir die Koninkrijk gee. En daarom waar ons hier en daar iets goedkoper kon doen, kon spaar, het ons dit gedoen. Dit is ook een baie goeie balans. Nou, lyk like die dinge waar ons speel, en dit is wanneer ons sê, hy is wat Jesus vol geleef het, en dit impliseer dat ons moet leef. En om te leef, beteken vir die kerk om weg te gee, om dienstpoor te wees, om te kan saai in die wereld een nieuwe hoop te bring in ons gemeenskap. En ons is een kerk wat weggee. Dit is elke cent wat ons kan gee vir die nood en die behoefte in ons gemeenskap. En ons het begroot om jaar tot datum so rondom 500.000 uit te gee en dit is rondom afgerond wat ons uitgegeet. Maar hier is een specifieke situasie wat ek moet uitleg. En ons het begroot om vir die hele jaar uh, vir ons noodsorg, dis ons alimentatie, vir behoeftig is, 72.000 uit te gee. Teen einde juli was die geld op. Ons het met ons handen in ons haare gesit, want die nood was soveel groter as wat ons gedink het, wat ons verwacht het, en ons het net soveel meer uitgegee. Toe het ons nie meer nie, maar die heren het op iemands haar gedruk, om ons een skenking te maak van 50.000 rand, specifiek vir ons noodzorg en ons noodfonds. En dit maak het vir ons moendlik om vir die rest van die financiële jaar nog steeds mense in nood te haal. Dit is ongelooflik. Toe die skool nie wou balanceer nie, toe voorsien die heren. En aan ons inkomste kant, like ons balans so. Vanuit ons dankoffers, ons hier inkomstes, en ons ander diverse inkomstes, so skenkings, het ons begroot om jaar tot datum so 3.9 um, miljoen in ons uh, in te kry. Ons dankoffers is so 100.000 rand minder as wat ons begroot het, en ons besef die huidige ekonomische situasie van ons land het heel waarschijnlijk hierop invloed gehad. Ons kon wel met die hier inkomste werk, en ons diverse inkomste was so'n bykie extra, so op die ouwende het ons net so, is ons net so 60.000 onder die begroting met ons inkomstes as wat ons gedink het. So ons is met ander woorde, so klein bykie nie in, in balans daar nie. So, waar ek wil uitkom, 
Hy staat as ons met hierdie gedachte werk van alles is Gods in en ons moet um, God eer op die manier wat ons daarmee werk, denk ek dat ons balans by kruin goed is. Hier is een klomp van julle wat ook sulke goeie balans in jou leven het, het goed handtaf en daarom genoeg bijdra by dit wat God vir jou gegeet het vir die koninkrijkswerk waar toe God ons roep. Hier is wel een paar van julle wie sy balans kan verbeter en wat selfs een bykie meer kan weggee, so dat jy goed werk met dit wat God vir jou gee. Hier is een paar ander wat ook nog nooit so oor die balans in jou leven gedink het nie en vir wie dit nou een ideale geleentheid is om die diep waarheid van God so goed en om God om jou te eer actief in jou leven toe te pas en die rechte balans te vind. Dit is goed vir jou, maar is verseker ook goed vir die werk wat ons um, as kerk wil, kan en moet doen. En daar net, wanneer ons meer in kruis wat ons gedink het, het ons meer om weg te gee as wat ons gedink het. Die kerk hou nooit winste nie, ons gee altyd alles weg. En dit is rechtig nodig om nog meer in ons gemeenskap te kan weggee, vooral om mense te help waar hulle sikkel met die negatieve balans in hulle eie lewe, om meer hoop te bring, om meer balans te bring. Ons is geroep om balans in hierdie lewe in te bring, Godse balans, so dat ons binnen in Godse wil actief bezig kan wees met die werk wat hierdie gemeenskap nodig het. Kruiners, kom doen goed so met ons, want hy wat Jesus volg, leef dit waar ons bly, waar ons werk en waar ons speel. Mag jy die leiding van die geest in jou leven in nooi, so dat jy die waarheid van balans kan toepas en kan sien hoe God sy geest jou leven net beter maak, waar daar balans is, waar hy heers en waar ons goed werk met God sy goed. Hier by die kerk, in jou huis, waar jy werk, waar jy speel, waar jy beweeg. Kom ons wees goeie rentmeesters van dit wat God vir ons gee. Amen. Kom ons doen een gebed so. Heere, dankie dat ons kan oortuig wees dat jy betrokken is by ons levens, elke facet van ons levens. Heere, daar waar ons bekommerd is, waar die balans en die goed is, ten opzichte van ons tyd en ons finansies en ons verhoudings en ons gezondheid en een klomp goed nie, kan ons vir jy vraag, help ons. Help ons met wat ons moet doen om baie balans te vind. Heere, waar het met ons goed gaan, waar ons net die wonderlijkheid van die seen uit die hand beleef, help ons om die seen ook uit te gee, tot seen van ander. Dat dit dier ons sal spoel, dat dit effect op ons wereld en ons gemeenskap sal hee. Heere, dankie vir die stories van Nebik Admeester en Bel Sassar, wat net vir ons kom weis, hoe een lewe like, wat eindig met een lof rede vir u in een leven wat eindig sonder baie beleving is. Net dood. Mag ons dit so in ons levens kom beleef dat ons, dat ons u kan eer vir alles wat ons het. In Jesus in hom bid ek dit. Amen. Kreiners, ontvang die Heerese Seen. Maar God, sy liefde, sy genade, die leiding en die teenwoordigheid van die Heilige Geest by elkeen van julle wees en blijf. Amen.